Olá, turma do quarto ano, hoje é sexta-feira, né? nossa aula de geografia, nossa última aula da semana. É, nós vamos hoje fazer uma revisão de tudo que a gente já estudou, combinado? Mas é, antes a gente vai fazer a correção da, da atividade da semana passada, que foi da, a 312 e a 313. Gente, é, é muito importante que cada, toda vida que a gente for mudar para o um próximo capítulo, a gente faça é, esse conteúdo de revisão, porque aí a gente é, vê o que foi que faltou a gente aprender, aí a gente volta. Se eu fiquei com dúvida em determinado conteúdo, quando, na revisão eu tiro a minha dúvida. Então, por isso que a Tia Débora sempre coloca né, essa parte de, de o que eu estudei e a gente faz essa revisão no caderno. Ou é, a atividade né, impressa. Nós, lá na página 302, 12, nós teríamos, tínhamos que descobrir a matéria-prima e ligar a fotografia do produto correspondente. E tinha um enigma para a gente fazer isso. O enigma, o segredo para a gente decifrar esse código é que íamos tirar né, a inicial de cada figura. Então, por exemplo, no primeiro quadrinho que tem, que é rosa, que tem até a foto primeira do peixe, aí nós vamos pegar o P de peixe, o A de abelha, o L de lápis, o H de helicóptero e o A de abelha, e íamos formar o quê? O sexto, a matéria-prima é a palha. Lá no, no roxinho, no lilás, nós temos o chocolate. Qual é a matéria-prima do chocolate? O chocolate é feito de quê? Então, nós vamos pegar o C de coração, o A de abelha, o C de coração, o A de abelha e o de uva, e vai formar... Cacau. Então, para se ter o chocolate, nós precisamos da matéria-prima, que é o cacau. E, por último, nós temos um suco, certo? E, para fazermos o suco, nós precisamos da matéria-prima, que é L de lápis, A de abelha, R de relógio, A de abelha, N de navio, J de jacaré e A de abelha, que dá lá. Ranja. Na 2, vocês teriam que, com a ajuda de um adulto, pesquisar ou em livros, ou em revistas, ou na, na internet, a matéria-prima principal utilizada na fabricação desses objetos. Então, na primeira, nós temos uma cadeira. A cadeira, a matéria-prima dela vai ser o quê? A madeira. O pneu. Qual é a matéria-prima do pneu? A matéria-prima do pneu é o látex da seringueira, né? através do extrativismo, que daqui a pouco a gente vai retornar. O queijo, qual é a matéria-prima do queijo? O leite. E a panela, qual é? Qual a matéria-prima de que produto eu preciso para ter para fazer a panela? O minério de ferro. Então, essa era a atividade da semana passada. Corrigiram, passaram o visto. Então, agora a gente vai para a parte do que eu estudei. Nós aprendemos, certo? Que os espaços rural e urbano, eles possuem atividades econômicas distintas. Ou seja, as atividades econômicas do espaço urbano são diferentes das atividades econômicas do espaço rural. Então, quais são as atividades econômicas do espaço urbano? Nós temos a indústria, o comércio e a prestação de serviço. Que no caso da indústria, a gente pode dizer que é, a atividade industrial ela vai transformar a matéria-prima que foi retirada na natureza em produtos, como a cadeira que a gente viu, o pneu, é, o queijo e... O comércio, o comércio ele serve para quê? Ele serve para vender e compra de mercadorias. 
E aí a gente pode citar de várias, diversos tipos de comércio. Nós temos as lojas, que pode ser lojas de roupa, de perfumaria. Nós temos os supermercados, que são comércios para é, vender comida ou produtos de higiene. E a prestação de serviço é quando alguém presta um serviço para outro. Por exemplo, a tia Débora ela é professora, então ela está prestando um serviço, o um serviço de ensinar. E aí a gente presta esse serviço para a escola. Assim como o professor, nós temos os doutores, os advogados, os, ad... os engenheiros, os dentistas, os pintores. Eles são... Todos esses profissionais são prestadores de serviço, eles estão prestando um serviço para determinado órgão. Já nas, é, lá no, no espaço rural é um pouco diferente as atividades econômicas. Nós temos a agricultura, o extrativismo e a pecuária, que são as atividades econômicas do campo. Então, o que é a agricultura? É a atividade em que a gente consiste em plantar e preparar o solo, plantar e cultivar. Aí, da agricultura, a gente pode fazer o que? O plantio de arroz, de feijão, de milho, da cana-de-açúcar. E, geralmente, as atividades do, econômicas do espaço rural servem como matéria-prima para as atividades industriais que fica lá no espaço urbano, mas isso a gente volta já já, tá? Então, na agricultura a gente vai preparar o solo, vai plantar e vai colher. Às vezes, gente, algumas famílias, elas trabalham com a agricultura familiar. O que é isso? É, é uma mesma família que fazem esse tipo de trabalho. Então, elas trabalham entre eles mesmos. Nós também temos a agricultura de subsistência. O que é a agricultura de subsistência? É quando a pessoa, ela é, utiliza só... Aquela, aquele plantio, aquela colheita vai ser de quê? Para a sobrevivência dela, ela não vai viver. Então, ela, ela vive de agricultura de subsistência. Geralmente, esse tipo de povo é o quê? São os indígenas. A pecuária é uma atividade que consiste na criação de alguns animais. E aí a gente tem a criação bovina, que é a criação de gados. Nós temos a criação suína, que é a criação de porcos, caprinos, de cabras, e, e, equinos, de cavalos. E também nós temos a do, dos peixes e a avícola, que são de algumas aves. E aí... Na pecuária, a gente pode também, é, serve também de matéria-prima e a gente utiliza a carne, a gente utiliza a pele, né, que pode ser o couro. Os, no caso das aves, a gente pode utilizar os ovos. No caso dos mamíferos, né, como os bovinhos, os é, caprinhos, a gente pode utilizar o leite e do leite fazer outros tipos de alimento, como o queijo, o iogurte, enfim. Então, é a pecuária. Já no extrativismo, a gente vai retirar da natureza alguns recursos. Pode ser minerais, animais ou vegetais. O extrativismo mineral consiste em quê? Da extração do solo e do subsolo recursos como Prata, cobre, ouro, areia e minério de ferro. Né? Eles podem, aí pode se fazer o que com esse extrativismo mineral? A gente pode produzir automóveis, joias, construção de prédios, casas, as panelas. Já no extrativismo animal, vai consistir na pesca e na caça de alguns animais, como os camarões, os caranguejos, os peixes. Aí, esse extrativismo mineral, é, animal ele consiste principalmente na indústria de alimentos. Já o vegetal, a gente vai extrair alguns recursos 
é, vegetais das plantas, né? No caso, são das plantas, como a seiva, os óleos, os frutos ou até mesmo as castanhas. E aí, esses tipos é, de recursos a gente vai utilizar, pode ser também na indústria de alimentos, na fabricação de alguns remédios, na fabricação de alguns cosméticos. Né? Hoje em dia, é, devido é, a tanta falar em tanto é, na questão de, digamos, da preservação do meio ambiente, muitas indústrias de cosméticos preferem extrair de forma né, adequada e correta a extração de algumas árvores. Né? Tem, tem muitos cosméticos que são é, feitos né, de, de, da seiva ou do, do óleo de alguma planta ou algum é, fruto. Aí, nós também aprendemos que o campo e a cidade eles são interdependentes. O que é isso? Um depende do outro para funcionar. Não pode existir só a cidade e também não pode existir só a zona rural, o campo. Os dois precisam existir e eles precisam se relacionar entre eles. Como? Porque tem produtos no campo que a cidade precisa e tem serviços na cidade que o campo precisa. Então, assim, são dois espaços diferentes, com modos de vida diferentes, mas que precisam um do outro. Por exemplo, do campo para a cidade, o que é que eu preciso ter no campo para a cidade funcionar? Geralmente, a gente precisa ó, da agricultura, do extrativismo e da pecuária. Por quê? Porque eles servem de matéria-prima para a indústria funcionar. Então, se eu tenho, por exemplo, uma indústria na fabricação de pneus, se não houver o extrativismo do látex da seringueira, não vai haver a construção de um pneu. Se eu tenho uma criação de gados e tenho a produção de leite, eu preciso da minha produção de leite para vender para a indústria, para fabricar iogurtes. É, queijos e etc. Então, é, é por isso que o campo, certo? A cidade, ela precisa do campo, ela depende muito do campo. É, na agricultura, você vai para o comércio, digamos assim, e você vê lá muitas frutas, muitos legumes, muitas hortaliças. Onde foi, 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 onde foi fabricado é, todo esse, esse tipo de alimento foi fabricado no campo. Sem ele, não há agricultura, não há extrativismo, não há pecuária. Então, não tem como a gente ter esse tipo de alimentos na nossa mesa. Já na cidade, quais são os serviços da, da cidade que o campo precisa? Por exemplo, é, um agricultor, ele vendeu a sua produção agrícola para uma indústria. E aí ele não vai ficar com é, muito dinheiro é, na sua casa. O que é que ele vai fazer? Ele vai colocar num banco. O banco está onde? Na cidade. Então, é um tipo de serviço que a, o campo precisa da cidade. Da mesma forma, a gente pode dizer que as escolas, elas também, geralmente, elas estão no espaço urbano. Então, muitas das crianças que moram no campo, eles saem, né, se deslocam, da, é, do campo para a cidade para estudar. Ou também é, a gente pode precisar do, é, da, da cidade, hoje em dia, com a globalização, a gente percebe o quê? Que há também uma inovação tecnológica no campo. Para que isso aconteça, o campo precisou ir até a cidade comprar máquinas para facilitar né? A, a, a produção é a sua produção agrícola então também isso é uma forma do campo depender da cidade é... Aí, do, o que é que acontece aí, é, o que é que mais acontece é, como cada produto ele chega até a nossa casa até a nossa mesa ele passa por diferentes tipos de processo 
Então, só digamos que tem um, um, uma seiva de, de uma planta da Amazônia e foi retirada a seiva dessa planta, foi passada por vários tipos de processo, como a colheita, o transporte, até chegar à indústria para transformar em um batom. Esse batom vai para um comércio e vai uma pessoa e compra esse batom. Então, para vocês percebem que cada produto que a gente encontra no nosso dia a dia, que a gente compra, ele passa por diferentes tipos de processo. Então, por exemplo, ele começa lá no campo, né, na sua plantação, aí vai para a colheita, aí depois vai para o transporte, chega na indústria. Essa matéria-prima, ela vai ser transformada em um produto, desse produto vai para o comércio, o, aí a pessoa, o consumidor vai e compra. Então, esse é, é, é um caminho árduo e muito grande né, que os produtos eles chegam à nossa mesa. Então, os materiais de origem vegetal, animal e mineral utilizados na fabricação de outros produtos são chamados matérias-primas. Então, o que são as matérias-primas? Geralmente, a gente, pode, a gente encontra aqui ó, na agricultura, no extrativismo e na pecuária. Então, tudo isso aqui são matérias que só servem como matéria-prima para chegar na indústria, para ir para o comércio, para chegar à mesa do consumidor. E aí nós vamos fazer duas atividades, tá bom? Na primeira atividade a gente tem é, um, um, um retângulo que tem algumas palavrinhas que nós vamos completar o texto. E aí você vai verificar qual é a palavra adequada. Na 2 diz o seguinte, ó, a cana-de-açúcar ela é um produto que quando chega nas fábricas, transforma-se em açúcar, que é um produto industrializado. industrializado. A indústria é a atividade que transforma os produtos naturais, vindo da transformação, vindo da zona rural em produtos industrializados. Aí o que, é que você vai fazer? Você vai enumerar a sequência de como a, a cana-de-açúcar foi transformada em açúcar. Tia, é... Eu me escrevi no caderno. Precisa desenhar? Não, gente. É só você colocar aqui a questão 2. Aí você pode colocar 1, 2, 3, 4. Claro, isso aqui, digamos que essa se fosse a minha sequência. Aí no primeiro quadrinho diz: o moinho moemos, no moinho moemos a cana e a transformamos em açúcar com a ajuda de máquinas. Se esse for um, um, aí você coloca um. Aí, vendo as canas colhidas para o moinho. Vendo as canas colhidas para o moinho. Se for o dois, você bota dois. No supermercado, compramos o açúcar para fazer doces, pudins, geleias, etc. Se for o três, você coloca três. Faça o plantio e a colheita, só um agricultor. Se for o 4, você coloca o 4. Você tem que prestar atenção qual é a ordem certa. Não é essa ordem que a Tia Débora colocou aqui. Então, você vai prestar atenção. Primeiro, a gente faz o que? A gente planta. Depois, a gente colhe. Depois, a gente é, vende para alguma indústria. Depois essa indústria transforma essa matéria-prima em um produto. E depois, transformado o produto, vai para o comércio. Então, você tem que observar toda essa sequência aí. Combinado? Olha, é, hoje, sendo sexta-feira, é né, a última aula da semana. Então, o que é que eu desejo para vocês? Um sábado repleto de bênçãos. Um domingo cheio de amor e felicidade. E que vocês descansem, porque na próxima segunda-feira a gente está aqui, se Deus quiser, de volta. Então, aproveitem, certo? Nós vivemos em uma situação atípica, mas a gente não pode deixar que isso nos abale e nos, nos prive da felicidade. Então, a gente tem que ser feliz. E com muita fé em Deus, que tudo isso vai passar, meus amores. Um abraço, 
um beijo e um carinho especial que eu sinto por vocês e a turminha do quarto ano. Tá bom? Tchau e fiquem com Deus!